są takie miejsca, gdzie wystarczy pokazać jedną rzecz, a już każdy wie, gdzie jesteśmy. Tą rzeczą jest tutaj najdłuższe drewniane moro w Europie, pod 500 metrów długości. Gdzie jestem? W Sopocie, w Trójmiejscu. Schowany po środku Sopotu, przy Mąciaku, krzywy domek. Dzisiejszy dzień zwiększymy kolację w dawegnie rybach.
dzisiaj Hel kojarzy nam się głównie z plażą, karią i morzem. Jednak kiedyś było to bardzo ważne miejsce strategiczne. Miało to również miejsce obrona wybrzeża. W XX wieku na Helu miała miejsce tragiczne wydarzenie. W 1939 rozpoczęła się obrona wybrzeża. Hel stał się jednym z głównych miejsc działań zbrojnych. Obecne tutaj działa to pozostałość po działaniach zbrojnych. Zabrałem się na samą mą górę w wieży kierowania ogniem i zobaczcie co mi tu zostało. Widok na półwysep Helski.
jest dzisiaj nieodłącznym elementem Trójmiasta. Jednak 100 lat temu rosły tutaj pola i las. Jest to przede wszystkim miasto budowane na szybko. Miasto modernistyczne, które miało zaspokoić potrzeby II Rzeczypospolitej. Jako główny port. Znajduje się w miejscu bardzo ważnym dla III Rzeczypospolitej. W 1970 roku na ulicę wyżej zwykli ludzie zbuntowali się wobec obecnej sytuacji politycznej. Miały tu miejsce dwa powstanki. Pierwsze w 1970, drugi w 1980. Pierwsze zostało zdumione przez służby bezpieczeństwa, a drugie spowodowało zwołanie stanu wojennego. To właśnie ci ludzie byli odpowiedzialni za obojętnie komunizmu.
aby rozumieć sprawy demokratyczny system socjalistycznych rządów. W takim systemie siły zbrojne będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce. Żadne. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępuje konstytucyjnych organów władzy. Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego w państwie, stworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie władzy i dyscypliny. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwo przed rozpadem. Tak jak nie ma odwrotu. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawie Barbie Wyższej. Jej czynna nasza znalazła się na Ciekawe, to ani pan Miodowicz, ani pan Wałęsa nie zatrzyma ludzi do, chętnych do realizacji tych rzeczy. Natomiast jeśli nie opracują, to i Wałęsa, ani pan Miodowicz nie nagoni ludzi do, do, do wejścia w to, bo po prostu nie będzie to atrakcyjne. Koncepcja to jest pana. Dziś forsowana jest ta koncepcja, która jest, która w tych doświadczeniach nie, nie, ma, nie ma szans. Która mówi o pozorowaniu w sposobie szukania. Która po tych doświadczeniach nie może wróżyć nic dobrego. A jednocześnie nie ma zdeklarowanej odpowiedzi na to, co jest pluralizmem związkowym, co jest pluralizmem. Dzisiaj Pan mówi, że jest to możliwe. Proszę Pana, ja się bardzo cieszę. To właśnie my, to nie rząd. To my powinniśmy powiedzieć, że to jest niezbędne, bo realia o tym mówi. W każdym zakładzie, mimo wszystko, przecież nawet te strajki mówią o tym, że właśnie że gromadzi się materiał niezadowolenia i w jakimś czasie wybucha. A więc trzeba dać temu materiałowi niezadowolenia, ujście inna, więc rozwiązywanie tych problemów.
gramy, pierwszy i szukamy. Wyspa Spichrzowa. Po dobrych kilku godzinach zwiedzania Gdańska zdecydowaliśmy się usiąść w restauracji Bowka, a na stole zagościły tradycyjne dla kuchni polskiej dania, między innymi żeberka. Największy na świecie gotycki kościół z cegły kamieni, czyli bazylika mariacka w Gdańsku. Dla katolików. 
W celu szukania ciszy i spokoju udałem się na miejscu rzecz. Jestem tutaj tylko ja. W całym dniu zwiedzenia Gdańska. Dzisiejszy dzień kończymy w tawernie Rybitwa w Sopocie. Na stole znalazł się m.in. burger rybaka, tatak czy napak.